हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण चॅप्टर ट्वेंटी थ्री पाहतोय इन्फेक्शन डिसीजेस अँड हाऊ टू प्रिव्हेंट देम आणि माग हा सेकंड व्हिडिओ आहे या लेसनचा मागील व्हिडिओमध्ये आपण इन्फेक्शन डिसीजेस कशाला म्हणायचं इन्फेक्ट डिसीजेस कसे स्प्रेड होतात कसे पसरतात त्याचं इन्फेक्शन कसं होतं ते पाहिलं आणि मागील व्हिडिओमध्ये आपण हे डिसीजेस एअर एअर म्हणजे हवे वाटे कसे पसरतात ते पाहिलं अँड नाव इन दिस व्हिडिओ वी आर गोईंग टू सी स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू ए वॉटर आणि आता या व्हिडिओमध्ये आपण हे डिसीजेस पाण्यातून कसे पसरतात ते पाहूया आपण ओके आता पहा वॉट डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज आर गोईंग ऑन इन द अबो पिक्चर या या ठिकाणी तुम्हाला एक चित्र दिसतंय हा एक पब्लिक वॉटर सोर्स आहे सार्वजनिक स्रोत आहे या ठिकाणी नदी सारखं दिसतंय किंवा एक ओढ्यासारखं दिसतंय पाणी आहे सार्वजनिक ठिकाणी बरोबर आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटी चाललेल्या आहेत ते लोक काय काय करत आहेत ते पाहायचे आपल्याला तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता दिस मॅन इज वॉशिंग युटेन्सिल्स हा माणूस या ठिकाणी भांडीत होतोय दिज वुमेन्स आर वॉशिंग क्लोथ दिस बॉय इज वॉशिंग इज काउज तो आपल्या गायींना आंघोळ घालतोय दिस बॉय इज स्विमिंग इन दिस वॉटर आणि हे सगळं या पाण्यामध्ये चाललेलं आहे आणि इकडे ही लेडीज जी आहे ती पाणी घेऊन घरी चाललेली आहे अशा ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसत आहेत आता पहा पुढे काय म्हटले द जम्प ऑफ डिसीजेस ऑफ द इंटेस्टाईन्स लाईक टायफॉइड कॉलरा डायरिया as also of jaundice are present in the faces of the affected person ata neat lakshya dya baha je intestine maje aplya atadyache je diseases ahet atadyanche je rog ahet mag tya jar kon konte ahet typhoid ahe cholera ahe diarrhea ahe tyas pramane jaundice maje kay vel sudha ahe he je azar ahet na tyache germs kuta astat maitiye tyache germs astat they are present in the faces of the affected person तर फेसेस या ठिकाणी म्हटले फेसेस तर फेसेस म्हणजे या प्राणे आपल्या माणसाची जी विष्ठा आहे ना जेव्हा शी <coughs> फेसेस म्हणजे विष्ठा जो वेस्ट पार्ट आपण टाकतो बाहेर आपल्या शरीराचा आपल्या अन्नाचा वेस्ट पार्ट टाकतो आपण खाल्लेल्या अन्नाचा ती जी विष्ठा आहे आपल्या त्या विष्ठेमध्ये काय असतात हे टायफॉइड कॉलरा डायरिया आणि जॉन्डिस डायरिया म्हणजे हगवन किंवा जुलाब तर त्या त्याच्यामध्ये हे जम्स असतात आणि आता काय होतं हे आजार मग कसे पसरतात पहा इफ द फेसेस गेट मिक्स विथ वॉटर द जम्स इन इट अल्सो इंटर द वॉटर म्हणजे माणसाची जर विष्ठा ह्या आजार झालेल्या माणसाची विष्ठा पाण्यामध्ये मिसळली तर त्याच्यातले जम्स सुद्धा त्या पाण्यामध्ये मिसळत असतात मग काय होतं आणि असं जे इन्फेक्टेड वॉटर आहे की ज्याच्यामध्ये हे जम्स मिसळलेले आहेत If another person drinks water which has been contaminated by the germs, they enter in his intestines. पाहता म्हणजे असं जम म्हणजे जंतू मिसळलेलं जे कंटेमिनेटेड वॉटर आहे दूषित पाणी आहे जेव्हा एखादी व्यक्ती हे दूषित पाणी पिते तेव्हा ते जम्स त्याचे इंटेस्टाईन्स म्हणजे त्याच्या आतड्यामध्ये जाते अँड काय होत अँड दॅट पर्सन कॅन गेट द डिसीज आणि त्या माणसाला सुद्धा तो आजार किंवा तो रोग होत असतो टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन दिस मॅनर अशा प्रकारे पाण्यातून जर आजार पसरत असतील तर त्यासाठी प्रिव्हेंशन काय केलं पाहिजे इट इज बेस्ट टू अवॉइड वॉशिंग क्लोथ अँड बाथिंग इन वॉटर सोर्सेस ऑर डिफिटिंग ऑन द डिफिकेटिंग ऑन द बँक ऑफ रिव्हर तर पहा मग हे टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे वॉशिंग क्लोथ अँड बाथिंग इन द वॉटर सोर्सेस जे पाण्याचे स्रोत आहेत त्या ठिकाणी कपडे धुतले नाही पाहिजेत अँड बाथिंग मध्ये त्या ठिकाणी आंघोळ केली नाही पाहिजे और डिफिकेटिंग ऑन द बँक ऑफ द रिव्हर आता डिफिकेटिंग ऑन द बँक ऑफ द रिव्हर या ठिकाणी हा शब्द खूप महत्वाचा आहे डिफिकेटिंग हा वर्ड खूप महत्वाचा आहे कोणता हा वर्ड खूप महत्वाचा आहे डिफिकेटिंग ऑन द बँक ऑफ द रिव्हर या ठिकाणी डिफिकेटिंग म्हणजे जे लोक शी साठी किंवा शौचासाठी नदीच्या काठावर किंवा पाण्याच्या बाजूला बसतात त्यांनी तिथं गेलं नाही पाहिजे कारण की त्यांची जे फेसेस आहेत त्यांचे जे विष्ठा आहे त्याच्यामध्ये जम्स असतात आता पुढे पाहूया स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू फूड वॉट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतय काय दिसतय 
या ठिकाणी पहा हे हॉटेल आहे आणि या हॉटेल मध्ये तुम्ही पाहू शकताय काय झालेलं आहे मी जरा झूम करतोय तुम्हाला दाखवण्यासाठी पहा हे हॉटेल आहे आणि या हॉटेल मध्ये तुम्हाला पहा हा जो टेबल दिसतोय त्याच्यावर पहा घाण साचलेली आहे हा माणूस सुद्धा खूप घाणेरड आहे त्याची नख सुद्धा घाण दिसतय या ठिकाणी बरोबर की नाही मग आता फूड म्हणजे अन्नातून कसे रोग पसरतात पहा यू मे हॅव हर्ड अ नंबर ऑफ पीपल गेटिंग गॅस्ट्रो ऑर डायरिया आफ्टर इटिंग कंटेमिनेटेड फूड ऍट अ फंक्शन तुम्ही बऱ्याच वेळा अशी बातमी वाचली असेल यू मे हॅव हर्ड किंवा ऐकला असेल अ नंबर ऑफ पीपल गेटिंग गॅस्ट्रो ऑर डायरिया बऱ्याच लोकांना गॅस्ट्रो किंवा डायरिया म्हणजे जुलाब यासारख्या आजाराची लागण झाली असेल किंवा इटिंग कंटेमिनेटेड फूड ऍट अ फंक्शन मोठे मोठ्या लग्न समारंभामध्ये यात्रेमध्ये जत्रेमध्ये की जेव्हा ज्या ठिकाणी जास्त लोकांचं अन्न केलं जातं त्या ठिकाणी तुम्ही ऐकलं असेल की एकाच वेळी अनेक लोकांना जुलाब झाले डिसीजेस स्प्रेड थ्रू फूड ऑल्सो म्हणजे रोग अन्नातून सुद्धा पसरतात अँड दिस इज कॉल्ड फूड पॉयझनिंग यालाच फूड पॉयझनिंग म्हणजे अन्नातून विष बाधा होणे असं म्हणतात कशाला यालाच कशातून जेव्हा अन्नातून रोग पसरलेले असतात किंवा अन्नातून इन्फेक्शन झालं असतं त्याला फूड पॉयझनिंग असं म्हणतात मग याच्यावर प्रिव्हेन्शन काय किंवा याला प्रतिबंध कसा करू शकतो पहा किपिंग फूड कवर्ड इन्शुअर्स दॅट फ्लाईज कॅनॉट सी नॉट सीट ऑन इट म्हणजे जेव्हा फूड आपण कवर म्हणजे झाकून ठेवतो त्याच्यावर फ्लाईज म्हणजे माशा बसत नाही ज्या माशा असतात ना फ्लाईज त्या घाणीवर बसतात आणि आपल्या अन्नावर बसतात आणि आपलं फूड खराब होतं किंवा कंटेमिनेटेड दूषित होतं ते डस्ट अँड रबिश अन्न झाकून ठेवलं की त्याच्यावर डस्ट म्हणजे धूळ पण बसत नाही रबिश म्हणजे घाण सुद्धा बसत नाही रबिश इन द सराउंडिंग ऑल्सो कॅनॉट इंटर इन इट आजूबाजूची घाण सुद्धा त्याच्यावर पसरत नाही किंवा बसत नाही दिस प्रिव्हेंट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्रॉम एंटर इन द फूड अँड द स्प्रेड ऑफ डिसीज इज ऑल्सो प्रिव्हेंटेड याच्यामुळे काय होतं हे ज्या फ्लाईज आहेत माशा आहे डस्ट आहे रबिश आहे त्याच्यातून जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम येत असतात ते या फूड म्हणजे अन्नामध्ये जात नाही किंवा एंट्री करत नाही प्रवेश करत नाही आणि हे अन्न काय राहतं सेफ राहतं ओके या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही पाहू शकताय यू हॅव सीन सिटिंग फ्लाईज ऑन डर्ट तुम्ही माशा घाणीवर पाहिलेल्या बसलेल्या पाहिल्या असतील वेन द सीट ऑन द फेसेस ऑफ अ पर्सन हु हॅज अन इंटेस्टिनल डिसीज एखाद्या माणसाला आतड्याचा रोग आहे आणि त्याची जी विष्ठा आहे त्याची जी शी आहे त्याच्यावर जर या माशा बसलेल्या असतील तर त्या माशा काय करतात त्याच्यावरचे जे जम्स आहेत द जम्स ऑफ द डिसीज स्टिक टू देअर लेग्स ते जे जम्स आहेत ते त्याच्या पायाला चिकटतात कुणाच्या माशीच्या किंवा जेव्हा ते घाणीवर डर्ट किंवा त्या फेसेस म्हणजे विष्ठेवर बसतात शीवर बसतात तेव्हा वेन द सेम फ्लाईज सीट ऑन अवर फूड आणि एखादी माशी अशी घाणीवर बसून आलेली असेल आणि तीच माशी व्हेन इट सीट ऑन अवर फूड म्हणजे तीच माशी आपल्या अन्नावर बसली तर काय होतं द जम्स एंटर द फूड जे जम्स आहेत जे जंतू आहेत ते आपल्या अन्नामध्ये प्रवेश करतात अँड इफ वी ईट दॅट फूड आपण जर ते अन्न खाल्लं द जम्स एंटर अवर बॉडी अँड वी कॅन कॅन गेट द डिसीज आणि आपल्याला सुद्धा तो आजार होतो दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू ऑलवेज कीप अवर फूड कवर्ड त्यामुळे आपलं जे अन्न आहे ते कसं पाहिजे कवड म्हणजे झाकलेलंच पाहिजे पुढे या ठिकाणी बघा तुम्ही हे सुद्धा पाहिलं असेल आता कोरोनाच्या काळामध्ये ह्या अशा अशा जाहिराती तर खूप आलेल्या आहेत वॉश युअर हँड्स क्लीन की फूड कवड तुमचं काय करा अन्न आहे ते झाकलेलं ठेवा आणि तुमचे हात जे आहेत ते स्वच्छ धुवा पहा आता फूड इज हँडल्ड वाईल प्रिपेअरिंग ऑर सर्व्हिंग इट अन्न सुद्धा हाताळलं जातं किंवा अन्न तयार करताना किंवा ते वाढताना ताटात वाढताना बरोबर की नाही इफ समन हु हॅज इंटेस्टिनल डिसीज हँडल्स ऑर सर्व फूड विदाउट वॉशिंग हिज हँड्स प्रॉपरली द जम स्टिकिंग टू हिज हँड्स कॅन इंटर द फूड म्हणजे जो माणूस की अन्न तयार करतोय किंवा ते अन्न आपल्याला सर्व म्हणजे वाढतोय त्याला जर एखादा इंटेस्टिनल डिसीज झाला असेल बाळांनो तर त्याचे जे हँड्स आहेत त्याचे जे हात आहेत त्याच्यावर जे जम्स असतात ते आपल्या अन्नामध्ये येतात अँड द फूड कंटेमिनेटेड इन दिस वे कॅन ऑल्सो कॉल डिसीज आणि अशा पद्धतीने दूषित झालेलं अन्न सुद्धा काय होत आपल्याला त्याच्यामुळे सुद्धा रोग होऊ शकतो त्यामुळे काय झालं पाहिजे वन मस्ट अवॉइड इटिंग इट मेंटेनिंग क्लिनलीनेस एव्हरी वेअर इज द बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ 
सगळीक स्वच्छता पाहिजे आपले हात स्वच्छ पाहिजेत कपडे स्वच्छ पाहिजेत तरच आपण रोगांपासून वाचू शकतो आता पुढे पहा वॉट स्टेप्स विल यू टेक टू एन्शुअर दॅट डस्ट अँड फ्लाईज डो नॉट सेटल ऑन द फूड इन युअर हाऊस तुमच्या घरामध्ये फ्लाईज म्हणजे माशा किंवा डस्ट म्हणजे धूळ अन्नावर बसू नये म्हणून तुम्ही काय करणार वी शुड कव्हर द फूड आपण ते काय करणार अन्न झाकून ठेवणार पहा मी आताच सांगितलं होतं तुम्हाला किपिंग फूड कव्हर्ड एन्शुअर दॅट फ्लाईज कॅन नॉट सिट ऑन इट म्हणजे अन्न जर कवर म्हणजे झाकून ठेवलं तर त्याच्या फ्लाईज म्हणजे माशा बसत नाहीत डस्ट डस्ट म्हणजे धूळ बसत नाही आणि रबिश इन द सराउंडिंग्स परिसरातली जी घाण आहे ती सुद्धा त्याच्यावर बसत नाही अँड डिस प्रिव्हेंट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्रॉम एंटरिंग द फूड अँड द स्प्रेड ऑफ डिस इज इज ऑल्सो प्रिव्हेंट आणि रोगाचा प्रसार सुद्धा थांबतो आता अजून एक मार्ग आहे रोग पसरण्याचा कोणता आहे पहा द स्प्रेड ऑफ डिस इज बाय इन्सेक्ट इन्सेक्ट म्हणजे कीटक जे आहेत ना डास आहेत माशा आहेत मच्छर आहेत त्यांच्यातून सुद्धा स्प्रेड ऑफ डिस म्हणजे रोग पसरत असतो आता पहा यू मे बी अवेअर दॅट वन कॅन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाईट ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ मॉस्किटो मॉस्किटोचा अर्थ होतो डास तुम्ही असा ऐकला असेल मॉस्किटो म्हणजे डास चावल्यामुळे मलेरिया झालेला आहे एखाद्या व्यक्तीला बरोबर मलेरिया म्हणजे हिवताप वेन दिस टाईप ऑफ मॉस्किटो बाईट सम वन हु हॅज मलेरिया द मलेरिया जम्स इन दॅट पर्सन ब्लड इंटर द मॉस्किटोज बॉडी विथ द ब्लड इट सक्स पाहता एखाद्या व्यक्तीला डास चावला असेल कि ज्या व्यक्तीला मलेरिया झालाय म्हणजे मलेरिया झालेल्या व्यक्तीला डास चावला तर त्याचे जे जम्स आहेत ना ते त्याच्या रक्तातून त्या माणसाच्या रक्तातून कुठे येतात मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये येतात डासाच्या शरीरामध्ये येतात आणि असा डास तुम्हाला चावला कि ते जम्स पुन्हा तुमच्या शरीरामध्ये येतात आणि मग त्याचा प्रसार होतो इफ दिस मॉस्किटो बाईट्स अनादर पर्सन द मलेरिया जम्स इंटर दॅट पर्सन टू अँड ही टू कॅन गेट मलेरिया आणि त्याला सुद्धा तो मलेरिया होतो बरोबर आणि नुसता मॉस्किटो म्हणजे डासच नाही तर इतर सुद्धा इन्सेक्ट आहेत ना ते सुद्धा रोग पसरवत असतात मग कुठले कुठले आहेत इन्सेक्ट लाईक मॉस्किटोज मॉस्किटो म्हणजे तर डास लाईस अँड फ्लीज स्प्रेड डिसीजेस लाईस अँड फ्लीज फ्लीज म्हणजे काय मित्रांनो तर डाईस लाईस अँड फ्लीज म्हणजे ज्या पिसवा आहेत वुवांसारखे सुद्धा कीटक काय करतात रोग पसरवत असतात पिसवा वुवा यांसारखे कीटक सुद्धा रोग पसरवत असतात दॅट इज वाय वी मस्ट स्टॉप सच इन्स्टेक्ट फ्रॉम ब्रिडिंग म्हणून आपण असे जे ब्रिडिंग म्हणजे त्यांची जी वाढ आहे किंवा त्यांची जी पैदास आहे ती आपण रोखली पाहिजे त्यांच्यामुळे सुद्धा रोग होत असतात ओके आता पुढे पाहूया अजून कसे रोग पसरतात अजून कसे रोग पसरतात ते एकदा पाहूया आपण ओके आता पहा स्प्रेड ऑफ डिस इज बाय डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट एक डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट म्हणजे प्रत्यक्ष संपर्क आता काही असे डिसीजेस आहेत की त्या ज्या व्यक्तीला आजार झालेला आहे त्या व्यक्तीच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये गेलो आपण प्रत्यक्षात त्याला भेटलो की आपल्याला तसे आजार होऊ शकतात मग असे आजार कोणते आहेत पहा रिंगवर्म नायटा स्केबीज स्केबीज म्हणजे खरूज आर डिसीजेस दॅट अफेक्ट द स्किन हे स्किनचे म्हणजे काय होतात त्वचेवर परिणाम करणारे रोग आहेत खरूज आणि नायटा देअर जम्स आर फाउंड ऑन द स्किन त्यांचे जे जम्स आहेत ना ते सुद्धा आपल्याला त्वचेवरच पाहायला मिळतात इफ सम वन एल्स कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द स्किन ऑफ अ पर्सन हॅव्हिंग द डिसीजेस ऑर वेअर इज क्लोज देन दॅट पर्सन कॅन गेट दॅट स्किन डिसीज टू म्हणजे एखादा व्यक्ती अशा व्यक्तीच्या स्किन म्हणजे त्वचेच्या संपर्कात आला किंवा त्याचे जे क्लोज आहेत की ज्याला रिंगवम स्केबीज झाले खरोज आणि नायटा झालाय त्याचे जे क्लोज आहेत त्याचे जे कपडे वापरले तर त्या व्यक्तीला सुद्धा रिंगवम म्हणजे खरू नायटा आणि स्केबीज म्हणजे खरूज होऊ शकतो म्हणून काय केलं पाहिजे दॅट इज वाय इट इज बेटर टू अवॉइड शेअरिंग क्लोज म्हणून आपण कपडे एकमेकांना देणं किंवा एकमेकांचे कपडे वापरणं टाळलं पाहिजे आता पहा अँड एपिडेमिक ऑफ डिसीज रोगाची साथ एपिडेमिक ऑफ डिसीज म्हणजे रोगाची साथ आता रोगाची साथ म्हणजे काय पहा एपिडेमिक म्हणजे साथ आता रोगाची साथ म्हणजे काय नीट समजून घ्या पहा आता जम्स ऑफ डिसीजेस लाईक फ्ल्यू ऑर कंजक्टिव्हिटीज पाहता फ्ल्यू म्हणजे फ्ल्यू 
आणि कंजक्टिव्हिटीज म्हणजे डोळे येणे स्प्रेड क्विकली थ्रू द एअर म्हणजे डोळे येणे किंवा जे फ्लू यासारखे जे आजार आहेत ते हवेतून पटकन पसरतात किंवा आता कोरोना सारखा आजार आहे तो पटकन पसरतोय आणि मग अशा वेळी काय होत सो मेनी पीपल कॅन गेट सच डिसीजेस ऑल ऍट वन टाइम आणि अनेक लोकांना एका वेळी एकच आजार होतो म्हणजे एखाद्या त्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला जर फ्लू झाला असेल तर एकाच वेळी शंभर दोनशे व्यक्ती फ्लूने आजारी पडतात बरोबर इफ द वॉटर ऑफ अ कॉमन सोर्स इज कंटेमिनेटेड बाय जम्स ऑफ अ डिसिजेस लाईक कॉलरा देन देर इज अ डेंजर ऑफ ऑल दोज हू ड्रिंक दॅट वॉटर गेटिंग द डिसीज म्हणजे एखाद्या ठिकाणचा जो वॉटर सोर्स आहे की त्या वॉटर सोर्स पाण्याच्या स्रोतामध्ये कॉलराचे जंतू आहेत आणि असं कॉलराचे जंतू असलेलं पाणी एखाद्या गावातील व्यक्तींनी पिलं तर सगळ्यांना तो आजार होण्याची शक्यता असते म्हणजे एकाच वेळी एकच आजार सगळ्यांना होतो त्याला म्हणायचं एपिडेमिक ऑफ डिसीज त्याला काय म्हणायचं एपिडेमिक ऑफ डिसीज म्हणजेच त्याला रोगाची साथ म्हणायचं आता कोरोनाची साथ आहे थोडक्यात आहे की नाही इफ ऍट सम प्लेस मॉस्किटोज ब्रीड इन लार्ज नंबर्स म्हणजे एखाद्या ठिकाणी डास जास्त प्रमाणात झाले असतील देन मेनी पीपल देअर कॅन गेट मलेरिया तर त्या डासांमुळे एकाच वेळी अनेक लोकांना मलेरिया होऊ शकतो म्हणजे एकाच वेळी लोक मलेरियाने आजारी पडतात म्हणून आपण त्याला म्हणू शकतो एपिडेमिक ऑफ मलेरिया मलेरियाची साथ आली बरोबर आता पहा इथं डेफिनेशन आहे वेन मेनी पीपल इन वन एरिया पहा मी या ठिकाणी हायलाइट करतो याला वेन मेनी पीपल इन वन एरिया गेट द सेम इन्फेक्शन डिसीज ऑल ऍट द सेम टाइम वी से दॅट देर इज अन एपिडेमिक ऑफ द डिसीज म्हणजे जेव्हा अनेक लोकांना सेम इन्फेक्शन डिसीज एकच रोग एकच संसर्गजन्य रोग एकाच वेळी होतो त्यालाच आपण म्हणतो देर इज अन एपिडेमिक ऑफ डिसीज रोगाची साथ आली आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो ओके आता पहा एअर वॉटर फूड अँड इन्सेक्ट आर द मिडियम थ्रू बीच डिसीज स्प्रेड आताच पाहिलं आपण हवा पाणी अन्न आणि इन्सेक्ट म्हणजे जे कीटक आहेत त्याच्यातून रोग पसरतात किंवा रोग प्रसरण्याचे ते मिडियम आहेत किंवा माध्यम आहेत बरोबर आता पहा इफ एव्हरी वन टेक्स केअर टू एन्शुअर दॅट द जम्स डो नॉट एंटर अवर फूड वॉटर ऑर एअर अँड टू प्रिव्हेंट द ब्रिडिंग ऑफ इन्सेक्ट दॅट स्प्रेड डिसीज इट इज पॉसिबल टू प्रिव्हेंट डिसीज फ्रॉ फ्रॉम बिकमिंग अँड एपिडेमिक म्हणजे जर एव्हरी वन म्हणजे प्रत्येकाने टेक्स केअर म्हणजे काळजी घेतली कशाची जम्स डो नॉट एंटर अवर फूड जम्स जे जंतू आहेत ते आपल्या अन्नामध्ये प्रवेश करणार नाहीत वॉटर म्हणजे पाण्यामध्ये येणार नाहीत आपल्या एअर म्हणजे हवेमध्ये येणार नाहीत अँड वेन वी टेक केअर टू द ब्रिडिंग ऑफ द इन्सेक्ट दॅट स्प्रेड डिसीज जे इन्सेक्ट आहेत की जे रोग पसरवतात त्यांना प्रिव्हेन्शन केलं तर कोणत्याही प्रकारचा जो आजार आहे त्याची एपिडेमिक म्हणजे साथ पसरणार नाही आणि मग यासाठी काय केलं पाहिजे फॉर दिस इट इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक क्लिनलीनेस अ हॅबिट म्हणून प्रत्येकाने आपण क्लिनलीनेस म्हणजे स्वच्छतेची सवय लावली पाहिजे अशा पद्धतीने मित्रांनो हा व्हिडिओ होता याचा पुढचा जो पार्ट आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस तो आपण पुढील व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत आणि त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे एक्झरसाइजची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे तेव्हा एक्झरसाइज सुद्धा पहा आणि हा व्हिडिओचा हा पार्ट सुद्धा पहा ओके थँक्यू